six wins, three losses, two by knockout, heavyweight. Leonardo Fighter. преди матча му утре и след кантара днес. Те го доволен ли си от килограмите? Твоите и на противника? Да, супер съм доволен. Всичко е както е договорено. Няма някакви знади, някакви промени, така че няма и кой знае какво да се коментира. С категория сме така. Тук, освен успехи, Калифорния ми носи винаги успехи с Кобрат, имаше и контузи. Ти изигра тук два матча, които и двата матча бяха с контузи, с чупен пръс, с чупено ребро игра и пак победи. Как е в момента твоето? Как се чувстваш и как ти е физическото? В двата случая, които казваш, бях контузен по време на ринга, се контузих, така че започвал съм здрав, но повеждавам с контузия. Трябва така да го довършим въпросът ти или твърдението. Надявам се сега да няма контузи на ринга, да мога да спечел без проблем, но без да има такива затруднения в ринга, защото това е допълнително неприятно условие. Когато имаш контузи, притеснен си не можеш да използваш съответната част, можеш да получиш удар и така нататък. Надявам се всичко да мине без проблем, без контузи, да сме здрави, ако може по-леко, но това е бокс, ние сме... Ние сме готови и за всичко. Все пак очакваме го. Какво си приготвил за ринга? Нещо ще споделиш ли? Каква тактика или какво нещо имаш ли? Имам кулинарни умения. Приготвил съм ги. Дипломата си носи. Дипломата си носи. Подобни въпроси ми знаеш. Същия въпрос аз така знаех за че съм си приготвил дипломата. Сега и кулинарните умения ще ги предложим. Ще ги покажем. Така че мисля, че всичко е наред. Благодаря много. Коста Меса, Калифорния в същата зала, в която Кобрат започна своя победен златен път в Калифорния. Штата, който му носи най-много късмет. Кобрат... Не толкова много, но е интересно тук. Случват се интересни неща. Да, днеска видях, че пак се опита да целуваш. Мина Кантара. Доволен ли си от Кантара и какво ти е впечатлението от противника? Ами, всеки идва да победи. Всеки идва да победи и той също се е концентрирал, защото знае, че ако ме победи мене, отива в десетката на света. 
за тебе то матч е много решаващ. Ако този матч го вземеш, тръгваш пак за световната титла. Точно така. Единствения шанс е, ако победиш, няма, няма, средно, път, да. няма средно положение. Няма друг път. А, Гони ме победа. Ти беше първия и даде първото единствено интервю за Българска национална телевизия, още при първият ти матч тук в залата в Калифорния. А, от тогава до сега... Българска национална телевизия, сериозна телевизия, преди предаваха бокс. Нали, преди 30 години, като бях малко дете, гледахме там бокс, олимпи... олимпиади, Серафим <съща> Тодоров, Даниел Петров, всичките тия хора сме ги гледали по канал едно. БНТ. За... Имаш ли готова тактика за матча утре? Имам, но няма да споделя. Няма да. Е, няма. <съща> Благодаря ти, всичко хубаво, успех ти жива. Намираме се в Коста Меса, пред хангар, а, залата, където и виждате и ринга, където ще стои мача на двамата братя Полеви, които са основните два мача в а, програмата за а, боевете утре. А, тук сме с а, Иван Кейсен, техният а, треньор, който 2019 година непрекъснато е с тях. Хай, Иван, congratulations, you are again together. Uh, are they ready? Of course, of course, you know, the brothers are the type of people that they always stay ready all the time. So, yeah, they wouldn't take a fight if they weren't ready. Did you have something special for each one or for Kubrat or uh, Terbel? Mm, no, every, everybody has their own thing that, they, that we work on. You know, every time we, we're in the gym together, we're always working on, working on improving. So, um, overall, they just have a good boxing IQ, and that's, that's what's, that's what's going to get them to win, God willing. Uh, there, uh, in their interviews, they said that uh, you research and you you check uh, uh, the the other guys. Yeah. Uh, what is your um, opinion for them? Um, well, bo- both guys. The, the, the Polish guy and the American. Polish guy, I think he's 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 experienced and um, he's he's a heavyweight. He's big. He can punch. He's you big. know. Um, Uh, he has, and again, big he, hands, yeah, he's big, he, a lot of leverage when he punches. So, and he's been in there with the best. So, is is a, definitely a danger there. Um, What I, about him? He 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 has a three fights from 2017 till now. 2017 is one. 2022 yeah, is a, was uh, about the doping. They cancelled it, and 2023 in July is the last one. Yeah, but but those types of fighters, once you have once you reach a certain level in boxing. Um, sometimes the time off can make you actually better oh. because, you know, you, you rejuvenate your body. You've been you hitting get them too. Yeah, you think about things and, and see what your mistakes were. As you get older, you get wiser. And the wiser fighter is more dangerous than the young fighter who has a lot of youth, but they don't think. Yeah, you go in a smart way. You don't yeah, don't he, don't exactly. say that he's uh, no experience or something. You, you, you're careful with, with the, uh, What about another brother? Uh, Donato, Donato's he's up and coming, so he's the he's the opposite side. So he's he's more younger and he's hungrier, so he's going to come with a lot of power, and and he's going to try to get you know Turvel out of there because he sees Turvel as a meal ticket, as a ticket for him to be to to make millions. To go in. Yes. yes. So um, he presents a different type of danger, but I believe that Turvel's experience. Um, we'll, we'll, we'll over, you know, we'll overcome any obstacle. I wish it was longer. I wish we had 10 rounds because I, I will be confident, God willing, and Torvel stopping him if we had 10 rounds. It's only six rounds. I don't really like six round fights because people fight differently in six rounds, you know. Um, but, you know, unfortunately, because of the timing and the event, they wouldn't allow us to do. How many rounds for uh, Kubrat? Over there on the list, there are 10, but what do you think? I don't know. I don't like to do that uh, because once you start thinking that, thinking like that, then in your brain you're trying to work towards that goal. When the goal that I want to work towards is just to win Looking and to great. be in, in, impressive and to be safe, you know. So and then w- if we do that goal, if we go about it that way, where we just look about being safe and and doing whatever strategy it is to win, the knockout, God willing, will come. And if it doesn't come, we hopefully will still win. Thank you, Ivan. Thank Have you. a good one. Good luck Thank and good luck tomorrow. Thank you. Bye. Ha <laughs> ha.